el terreno y el manejo del Instant Drive básico entonces en el terreno si lo, alguna vez lo van a ver se genera lo que se llama unas curvas de nivel cada vez que ustedes vayan a, a trabajar un proyecto tendrán que mirar las curvas de este terreno hay curvas que son mucho más amplias y hay curvas que están más cerradas cuando las curvas son más unidas como en este caso el terreno es pendiente cuando están más abiertas como acá el terreno es más eh, menos pendiente ¿Qué es lo que se hace aquí? Se hace el dibujo de lo que se llama un perfil. Cada línea de estas tiene un valor. 10, 20, 30, 40. 40, 30, 20, 10. ¿Por qué creen ustedes que lo que aquí? Como estoy trabajando un pedazo de terreno, supone que la curva podrá estar por allá, regresa y da la vuelta por aquí. Lo mismo la 30, por allá sale por aquí. Bueno, es por eso que la repito. Esa es una suposición de un terreno. Aquí yo le doy el valor de 10, 20, 30 y 40, que sería la parte más alta. Hago un corte. Un corte para determinar ese perfil. Bajo aquí 10, cortaría en este punto. Bajo 20, corta en este punto. Bajo 30, corta aquí. 40, corta aquí. Lo vuelvo a bajar acá. 40, corta aquí. 30, Estaría más o menos por aquí, 20 y 10. Entonces, al dibujar, se obtiene lo que se llama un perfil. Se tiene el perfil de ese terreno. Observen que aquí, cuando las líneas están más cerca, se genera más pendiente. Acá la línea más lejana, menos pendiente. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace el topógrafo? Por ejemplo, si fuese a construir aquí la vivienda entre la 30 y 20, tendría que hacer dos cosas. Una, la más, son dos soluciones generar aquí lo que se llama un muro de, ten, de tensión y sacar este pedazo de tierra para nivelar y construir ahí la casa. Esta tierra que saca aquí la rellena o la pasa para el otro lado. Entonces se utiliza ese relleno. O, si no es el caso, Tendría que plan, planear o planar aquí y pues, generar el muro de contención acá. Entonces, la más económica sería la, la 
hacer la misma tierra y no de traer tierra para rellenar. Eso es todo lo que deben comprender para poder hacer lo que vamos a hacer. ¿Está claro? Entonces, para comenzar, vamos a, a activar el dibujo que teníamos antes, creo que era la 4, la clase 4, donde teníamos el primero y segundo piso, ¿no? Aquí, la ITHW. Ahí está el segundo piso, con losa y todo. Ahí está, ¿no? ¿Por qué este? Porque ya no nos interesa el interior, solamente la parte externa, el coco. Cuando vayan a hacer esto, pues no es necesario que hagan pisos, losas, ni nada de eso porque no se van a ver, a menos que usted vaya a crear algún efecto con las ventanas y mostrar el interior iluminado, no sé, eso ya depende de cada uno, eso haría que el, el programa tenga menos peso que manejar, bueno, Aquí nos faltaba lo que era la, el patio. Este pedazo no tiene cubierta. Pues hay que quitarlo de ahí. Ya lo vamos a quitar. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora primero, antes del terreno, es construir la cubierta de este de esta vivienda eh, lo primero ir a Wilfred y quitar este pedazo para que quede libre aquí con caja ya recuerdan desde aquí hasta más o menos aquí y subo lo que quiero ¿Sí? para sustraer sustraigo el verde enter el amarillo pues ahí tienen el pedazo se me quedó este de aquí Le hacemos otra caja en, siempre es bueno en Wilfred y hacemos esta cajita de aquí a este extremo de acá exacto entonces sustraemos el verde enter el amarillo enter y quedó listo el la losa pues para hacer la cubierta Vamos a hacer una copia de esta loja para tenerla como base de esa cubierta. La voy a tirar unos 50 metros y me centro aquí. Esta losa tiene eh, un espesor, no es losa, pero es un celular. No voy a trabajar con ese espesor, planteando pues la, la solución a la cubierta. Voy a hacer un layer que se llame cubierta. Listo. Le doy doble clic. Bueno, ya tengo el layer. Ahora sí voy a comenzar el trabajo de la cubierta. 
con 3D Polyline, Draw 3D Polyline, hago el contorno, la parte de arriba, cerciórense de que están seleccionando los puntos de arriba, como a veces esto es delgado, se comete el error de tocar el de abajo. Y close. Listo. Para poder trabajar bien, voy a colocar la UCS al nivel de esa cubierta. Pican la aguja y llevan la UCS arriba. Listo. No es más. Ahora sí le hago un offset de punto .6. punto 60 pues si no quiere hacer el pues Oxy de punto 6 ahora sí Enter a la 3D Polyline y lo hago hacia afuera. No, hizo la polilínea, ¿no? A ver qué pasa. No quiere hacerlo. Bueno, muy bien. No hay problema. Vamos a hacer lo siguiente aquí. La UCS la vamos a dejar en su origen. Doble clip, doble enter. Y vamos a mover esta, este contorno de este punto de arriba lo vamos a mover al origen, o sea le damos 0,0,0 y en quedó algo más, bueno, otra vez selecciono el amarillo un punto base y le doy 0 vaya, ah, es que soy este dynamic a veces molesta por todo. Voy a moverlo otra vez. Punto base y le doy 0,0,0. Ah. Ahora sí quedó. Queda el, este contorno sobre el origen. ¿Sí? Aquí no creo que haya problema con el offset. Punto 6. Selecciono y hay un problema. Vamos a ver. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Cuéntico voy a mirar y explotándolo. Ahora sí, va a tocar 60, lo que vuela el alero de una cubierta. ¿Ah? Ahora sí, ahí sí explotándolo, pues me resultó fácil. Con filet hago el empalme de las esquinas recuerden que filet debe tener de radio cero para que queden a 90 grados todos los esquinas listo bueno listo 
no borremos la parte interna que nos va a servir para luego montar la cubierta. Al menos dejemos marcado una línea, que no nos vayamos a confundir eh, ahora. Bueno, ahí está. Voy a ubicarme en planta. ¿Aún en las líneas, profe? ¿Las puede dejar explotadas? No, no las escuchamos. Ahí en planta. Y vamos a hacer las disectrices para generar la solución a la cubierta. No sé si se hayan olvidado. Con... XL Construction Line en la opción Bisectriz generó un punto un lado y el otro lado y tengo la bisectriz de ese ángulo igual hago en el lado contrario Bisectriz Vértice un lado, otro lado y tengo la bisectriz con trim borro estas líneas que no me van a servir y con copy genero las bisectrices que me hacen falta en este caso solo esta y en el otro caso si sí hay un poco más sería esta, esta y esta. Listo, ahí están todas las bisectrices. Para dar la solución, pues ya saben, fillet y cierro esta primera falda. Cierro esta otra falda, ya aquí. Ustedes saben que en la intersección de estos nudos va a generarse una cumbrera aquí y otra cumbrera acá. ¿Listo? Aquí hay un... Aquí manda esta... Este alero, ya que hay que cerrarlo primero aquí, antes de cerrar la otra. Y sabemos que aquí se genera también una cumbre. Bueno, entonces ya tengo ahí la solución. Cierro con fillet esta falda. Ahí, esta línea desaparece. Y tengo que dar ahora la solución entre esta y esta, que sería encerrarla, y por último queda la unión de estos dos nodos que generan la cumbre. Ahí está la solución de la cubierta, pero en forma plana. Recuerden eso. Bueno, hasta ahí está claro. Voy a isometría. Recuerden que esto está plano. ¿Sí? Plano. Aquí no hay ningún elemento levantado. Y ahora también recuerden cómo se calcula la altura según la pendiente de una cumbrera, ¿no es cierto? Vamos a suponer que la pendiente sea del 40%. Lo primero que debo hacer es calcular la altura de las cumbreras. Y esto ya lo hicimos. Y en la isometría lo hicimos. Y para calcular eso, lo primero que debo hacer es medir la distancia. entre la cumbrera y el alero. 
En este caso es de... Momentico. Voy a repetirlo aquí. Perpendicular es de 5.37. La distancia entre el alero y la cumbrera. 5.37 entonces. Calculadora. Cinco punto treinta y siete multiplicado por punto cuarenta por ciento. Eso me da dos quince. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomo la, el alero, la cumbrera, perdón, y con la aguja del medio la levanto dos punto qué? Quince. Si observan eso, ya levanté una de las cumbreras. Repito, aquí hay que levantar cumbrera. Hay que calcular la altura. Y la altura se calcula con la distancia que hay del alero a la cumbrera. Por ejemplo, en este otro caso. De este alero, perdón, de esta cumbrera a este alero, hay 602. Vamos a poner 603. Calculadora, 6.03 multiplicado por 0.4. 40% me da 241. Pues tomó el alero, la cumbrera. Y lo levanto, 2.41. ¿Listo? Ahí están levantadas las dos principales, digamos así, cumbreras. Ahí se puede ver. ¿Cuánto oh, ¿Cuál? ¿Este es grande? 2.15 creo. Como aquí se unen estas dos cumbreras, no es necesario calcularla esta. Sencillamente es colocar un extremo y el otro sobre la otra. Y queda dibujada toda la cumbrera de la cubierta que se hizo. ¿Ah? Para... Esto quedó levantado. No, pero queda la Levanté lo que es la cumbrera. Ahora voy a levantar las limatejas. Esta sería la primera. Conectada con el nodo de arriba. Ahí lo tienen. Y así mismo hago con todo. Esto sería una lima olla. Me imagino que lo recuerden bien. Y esta lima tesa que se une a la cumbrera junto con esta y finalmente esta. En este momento ya está la cumbrera en 3D pero en alambre, ¿no? Ahí lo tienen, miren la cumbrera. Si está bien hecha esa cumbrera, al hacer una vista frontal, no debe haber líneas que pasen, todo que debe quedar paralelo y empalmado. Entonces, aquí se puede observar el alero más alto y generando la cumbrera con el punto más bajo. ¿Está claro? Bueno.
Bien. Ahora, la idea es generar los planos de la cubierta para poder hacerla y colocarle el material que corresponde. Entonces vuelvo a la isometría. Aquí. Estos son punticos que se generaron y son basura. De, acuérdense que esta línea es importante para cuando vaya a colocarla sobre el, el, la base del segundo piso. Bueno, voy a irme al modo conceptual para que ustedes lo visualicen. Y voy a cambiar el color por un color naranja sería parecido como si fuera la la que es el ladrillo de la teja bueno ok el comando con el cual se desarrolla esos planos se llama 3D 3D mesh 3D mesh o 3 de malla, 3 de m e s h mes. Le doy enter. Perdón. Esta no no es equivoqué de de malla. Ella es 3 de face, ¿sí? 3 de face. Bueno. 3 de cara, face. Repito, me equivoqué con Maya. Este es 3 de face. O 3 de cara. ¿no? Entonces dice el primer punto. Tocó el primero. Segundo. Tercero. Y cuarto. Siempre toca cuatro puntos. Para cerrar. El plano. Ahí lo ven. En el caso de que haya tres puntos, como es este de acá, vuelvo a darle tres de mesh, sería uno, dos, tres, y me regreso al principio. Y queda cerrado el plano, ya no hay problema. En los que tienen más de tres puntos, como es este, Ustedes hacen 1, 2, 3 y toman cualquier punto del, del alero, genera un plano. Luego repiten otra vez, 1, 2, 3 y 4. Esa línea no va a significar nada al hacerse el plano. Si usted no quiere darle enter, sigue nuevamente contando. 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Y finalmente, 1, 2, 3, 4. Y vuelve 1, 2, 3 y 4. Y ahí tenemos la la cubierta bueno aquí falló está mal este pedazo nuevamente colocamos una vista frontal para ver que todo esté bien pues ahí está la cubierta hueca por dentro y con todas las opciones estas líneas aparentemente están conformando un volumen no es así ahí lo pueden observar que todos son planos no listo eso no tiene nada que ver pues con el trabajo de bueno.
bueno. Ya hecha la cubierta, ahora la monto sobre la base pues, del segundo piso. Entonces la paso a Wireframe. Le digo mover, move toda la cubierta y como tengo esta línea o este punto que era la base me queda muy fácil colocarlo sobre el segundo piso y ahí queda entonces lista la casa listo esta que es copia que hicimos, que la borramos, no tiene nada más que ver. Bueno, entonces ahora ustedes van a hacer esa cubierta y tener listo la casa como la ven para poderla implantar en el terreno. Entonces, pónganse este terreno cómo hacer una sección la sección la vamos a hacer a ras a ras del piso para que quede bien la entonces hacemos primero una cuchilla, recuerden que esa cuchilla es en cualquier parte, no necesariamente tiene que ir pegada ahí, ¿no? puede hacer por fuera, solo que esa va a estar en el plano XY. Y le damos el comando section, section. selecciono el objeto, que sería el primer piso enter y tomo la opción objeto que sería el rectángulo y quedó lista la sección ahora le doy move enter me dice seleccionar el objeto le doy p de previo Ah, un no copiarlo y Luego la cara queda. Sí, puede ser. Lo que yo voy a hacer aquí es correr esto 50 metros y tomar la opción de la sección acá. Entonces, en la sección solo necesito hacer un offset de pongámosle 4 metros de aquí acá pero hay que explotarlo pongámosle x y le doy offset de 4 metros a cualquiera de estas líneas que estén más hacia afuera ¿no? más salidas esta de acá y esta de aquí listo le doy fillet de aquí acá y de aquí a aquí de aquí a acá y de aquí a acá listo voto esto y hago una región <coughs> con esta con esta base ¿Sí? una región vamos a ver si se origina seleccionando esta línea pone que no lo vamos a hacer con B poli generamos una región tick point tick 
hay que esperar un momentito viendo paciencia porque él empieza a escanear eso y si no se complica la cosa entonces hacemos un rectángulo encima ¿no? que es que aquí hay muchos elementos que tiene que escanear y por eso es que se frena Lo, podemos hacer un rectángulo encima de este y a ese sí crearle una región mucho más fácil enter y listo eso es todo Solo necesitamos esa parte. Ahora sí corro mi, mi segundo piso, mi primer piso, 50 y listo. Aquí está lo que necesito. Bueno. Ahora me voy a e wireframe y a planta. Top. Reduzco esto lo que más pueda porque voy a hacer acá el terreno para hacer el terreno entonces primero un layer recuerden siempre eso que se llame terreno le voy a colocar color verde para identificarlo y le doy doble clic Cierro. Con spline. O sea este. Spline. Voy quitando el modo ortogonal. Dibujo el terreno. Como ustedes quieran hacerlo. Voy a cambiarle aquí el color, el color ya no me interesa, va en la yo. Y voy a hacer las líneas o las curvas de nivel. Quiten el modo ortogonal para que no mole, digo, el, los snap y hacen una una otra por acá otra digamos que aquí va a haber una un terreno muy pendiente aquí Digamos que la curva se abre a generar una planicie donde vamos a ubicar la vivienda. ¿Listo? Ahí están las líneas, entonces se las invento. Luego le doy trim, tomando como plantilla la curva. Enter y luego corto las líneas de esas curvas que me van a sobrar. Listo. Ahora hago regiones con B poli enter pick point pico la primera hay que tener paciencia repito porque le está escaneando las líneas y ahí se demora un poco listo ya hizo una, ahora pico 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9 regiones. Enter. Observen que dentro de esas regiones crea una que es la más grande, o sea, el contorno. Esa línea no me interesa, la vamos a borrar, o sea, esa región no es, no la vamos a usar, por eso la borro. Listo, ahora sí quedó suelta, Miren, ya quedan cada una por separado. Me voy entonces a una isometría. Y en esta isometría voy levantando cada nivel una distancia X. Extruyendo, por ejemplo, la primera. La voy a extruir un metro. Uno. Sea lo que fuese. La segunda ya no es uno, sino dos. Dos metros. La tercera, tres metros. La cuarta, cuatro metros. Y la quinta, cinco metros. Como esta es la sexta, pues la vamos a destruir también. Seis metros. Y digamos que la siguiente empieza a decrecer. O sea, cinco. Esta queda cuatro. Y esta queda a tres. ¿Listo? Aquí está el terreno. Como pueden ver cómo ha quedado. Bueno. Pueden ahora hacer una unión para que todos queden, eh, para que conforme un solo terreno y no tengamos después problemas. Entonces hago una unión de todo el terreno. Ten cuidado, no tocar la vivienda. Ahí queda unión. Bueno. Hasta ahí está claro. Entonces voy ahora a copiar la base de, de la vivienda. Y la voy a colocar en un sitio que sea estratégico dentro de ese lote, que es la sexta, el sexto nivel. <coughs> Ahí está. Ahora voy construyendo. Eh, Digamos que una, los elementos que van a, a distinguir ese exterior. Por ejemplo, unos caminos o en la piscina que vamos a poner. Entonces yo voy a colocar una piscina por acá. Que tenga <coughs> de, de distancia. Eh, que tenga unos 10, 6 metros. 8 metros por unos 20 metros así que queda la piscina y le voy a dar un offset aprovechando de unos 2 metros como para que conforme el andén de la piscina ahí listo Voy a hacer unos caminos con spanline. Imagínense saliendo de aquí, volteando por acá y entra aquí. Y otro que salga de aquí 
y digamos que llega <coughs> hasta ese límite. <coughs> Le doy un offset. Démosle dos metros también. Y dos. Eh, traten de que las líneas estén por fuera, cerradas. Ahora le doy trim. Aquí, aquí. Y acá. Y aquí. Es que da básicamente lo que necesito. Entonces, le doy regiones de poli y point al camino a los otros no es necesario hacerles camino hacerle región ya quedó y quedó el otro enter listo entonces voy a extruir los caminos vamos a darle colores distintos a esto para que <coughs> se pueda observar mejor vamos a darle color Démosle, no sé démosle amarillo magenta Listo. Extruyo el camino. Oigan bien. Lo levanto. Recuerden que ahí hay 6 metros. Yo lo levanto 6.10 para que quede 10 centímetros por encima. Ahí quedó. Lo mismo hago con el otro. Le doy 6.10. En el caso de esta base, <coughs> hago una caja. Activo el modo ortogonal y los snap. También de 6.10. Ahí está. Y de una vez voy a generar la piscina. Pero ojo con la piscina aquí van a ocurrir varias cosas bueno lo primero que hago es el fondo este fondo y lo extruyo cualquier altura ¿por qué? porque voy a hacer una sustracción del terreno a este bloque que sería el hueco de la piscina ¿verdad? le doy sustraer del lote enter este cuadro enter ahí queda el hueco vamos a mirarlo para que eh, ahí está el hueco miren pero como el hueco no es o la piscina no es tan honda no tiene 6 metros de hondo entonces vamos a hacerle una caja interna de aquí a aquí con más o menos, vámosle, 5.90. Ahí está. O sea que va a tener 10 centímetros en el nivel del, del agua. Y por último hago este, que sería el andén, con otra caja. De aquí a aquí de 6.10 pero tapó el hueco cierto porque es una caja grande yo quiero quitarle el hueco pues hago otra caja nuevamente de aquí a acá con cualquier altura 
pero esta vez lo, la sustracción la hago de la caja grande enter y este y queda ya independiente lo que sería la piscina a cambiarle de color para que lo vayamos distinguiendo con la azul digamos para hacer el terreno no puedo que no lo usamos, no puedo modificamos con un comando para que fuera más para poder, poder, poder hacer esto, porque si no hay pena, no puedo también Le voy a dar un color. Esta base también le doy el mismo color. Utilizar Match Properties. Y el camino voy a darle otro color más oscuro. Eso es con el fin de diferenciar, no, no es que vayamos a utilizar estos colores listo y con match properties a ver me pintó todo el color listo ahora sí algo muy elemental, pues ustedes ya tendrán mayor creatividad con eso y harán mejores las cosas. Pues ahora voy a colocar la casa encima de esta base. Le doy mover. Sencillamente tomo el punto base y lo coloco encima de este volumen. Ahí está entonces implantada la vivienda. ¿Está claro? Ahora viene entonces la ambientación de este lote. Entonces ya corre por cuenta de ustedes ese, ese tipo de ambientación. Entonces vamos a dejar hasta ahí para que usted lo haga hasta este punto cuando ya lo tenga aquí les digo cómo vamos a hacer la ambientación y cómo vamos a aplicar la luz entonces empiecen a trabajar hasta